இருக்காங்க <laughs> <laughs> So, who is the special guest? Hello, my name is Malarvili. I am a food blogger and a YouTuber. My food blog is kurunjikadambam.com. I am a YouTube channel and a food blog. I am a kurunjikadambam. 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 மில்லட் தான் மில்லட்டில் வந்து ஃப்யூஷனாக பண்ணுறது தான் என்னோடய ஸ்பெஷாலிட்டி ஏன்னா இன்றைக்கி குழந்தைங்களுக்கு வந்து நம்ம சாதாரணமாக மில்லட்னு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணோம்னா யாருமே வந்து அதை லைக் பண்ணுறது கிடையாது ஸோ அதை வந்து ஃப்யூஷனாக பண்ணிவிட்டு அதை கொடுத்தோன்னா கண்டிப்பாக லைக் பண்ணுவாங்க அதே மாதிரி மூலிகை சமையலும் என்னோடய ஸ்பெஷாலிட்டி தான் அது இன்றைக்கி எல்லாருமே வந்து மூலிகை இப்போ முடக்கத்தான் அந்த மாதிரி க நார்மலாக தோசை அந்த மாதிரி கொடுக்காமல் அதையும் எப்படி ஃப்யூஷனாக பண்ணி கொடுக்கறது அப்படிங்கிறது தான் என்னோடய ஸ்பெஷாலிட்டி இன்றைக்கி வந்து நான் அடுப்பங்கிற ஷோக்காக ஜெயா டிவிக்கு வந்திருக்கேன் இங்கே வந்து ஒரு ஃப்யூஷனான மில்லட்டில் ஒரு ஃப்யூஷன் ரெசிபி பண்ண போகிறேன் கண்டிப்பாக எல்லோரும் பாருங்கள் உங்களுக்கு பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன் தேங்க்யூ லெட் மீ வெல்கம் மிஸ்இஸ் மலர் Hi Malar, welcome to our show. How are you? Thank you. How are you? I am super. You are in our segment. You are very happy. I have seen the ingredients already. You are very interested. But you are not telling us about the audience. Yes. We are going to make a millet ragi chocolate pancake. Super. That is why all kids are very happy. Yes. Perfect. But we are going to make a ragi chocolate pancake. We are going to make a ragi chocolate pancake. First? Yes. We are going to make a ragi chocolate pancake. We are going to make a ragi chocolate pancake. ஒரு கப் கோதுமை மாவு அரை கப் வெல்லம் முக்கால் கப் முட்டை மூன்று பால் முக்கால் கப் கோகோ பவுடர் இரண்டு டேபிள் ஸ்பூன் வெண்ணெய் இரண்டு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் தேவையான அளவு உப்பு தேவையான அளவு செவ்வாழை ஒன்று பேக்கிங் பவுடர் ஒரு டீஸ்பூன் சாக்லேட் சாஸ் மற்றும் தேன் தேவையான அளவு சோ இன்கிரெடியன்ட்ஸ் பார்த்தாச்சு இப்போ நம்ம பான் கேக் ஸ்டார்ட் பண்ணிரலாமா ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் சோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணப் போறோம் ஃபர்ஸ்ட் ராகி பான் கேக்ங்கிறதுனால ராகி மாவு எடுத்துறோம் ராகி 1 கப் அளவு நான் எடுத்துக்கேன் சோ இத நம்ம இதல போட்டுப் போறோம் அடுத்து கோதுமை மாவு சோ கோதுமை மாவு இது 1 கப் அளவுனா கோதுமை மாவு 1/2 கப் எடுத்துறோம் இப்போ கோதுமை மாவு போட்டுக் போறோம் பெர்ஃபெக்ட் குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்குங்கிறதுனால இதில் வந்து சாக்லேட் ஆட் பண்ணுறோம் அதனால் கொக்கோ பவுடர் ஆட் பண்ணுறோம் இந்த அளவுக்கு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் கொக்கோ பவுடர் வந்து நம்ம இது கூட ஆட் பண்ண போகிறோம் குழந்தைங்களுக்கு மட்டும் கிடையாது இன்ஃபேக்ட் எங்கள் எல்லாருக்குமே எல்லாருக்குமே ஜென்வினாவே பார்த்தீங்கன்னா சாக்லேட்னா தான் ஃபஸ்ட்டு எல்லாருக்கும் ரொம்ப பிடிக்கும் ஆக்சுவலாக மில்லட் அப்படின்னா குழந்தைங்க சாப்பிட மாட்டாங்க பட் இந்த மாதிரி பண்ணி கொடுத்தா சாப்பிடுவாங்க ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து பேன்கேக்னாலே பேக்கிங் பவுடர் இந்த அளவுக்கு நான் ஒரு டீஸ்பூன் அளவு பேக்கிங் பவுடர் எடுத்திருக்கேன் ஸோ அதையும் நான் அது கூட மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன் அப்போ நம்ம ஃப்ளேவர் கொஞ்சம் இனிப்பு தூக்கி கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக ஒரு கால் டீஸ்பூன் அளவு வந்து நம்ம சால்ட் ஆட் பண்ணிக்கிறோம் ஓகே சும்மா ஜஸ்ட் ஒரு இதுக்காக ஆட் பண்ணால் போதும் சால்ட்டை வந்து ஆட் பண்ணிக்கிறோம் இந்த ட்ரை இன்க்ரீடியன்ஸ் எல்லாம் வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இதே மாதிரி இப்போ அடுத்து வந்து நான் வந்து வெல்லம் இதுக்கு வந்து சுகர் நான் ஆட் பண்ணல பேன் கேக்குக்கு அதனால் ஹெல்தியராக இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக வெல்லம் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இல்லை நாட்டு சர்க்கரை ஆட் பண்ணிக்கலாம் இதெல்லாம் இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் சுகர் கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் நான் வந்து முக்கால் கப் அளவு வெள்ளம் எடுத்து பொடி பண்ணி வச்சுருக்கேன் அந்த வெள்ளம் ஆட் பண்ணுறேன் இப்போ வெள்ளம் ஆட் பண்ணியாச்சு இதுக்கு வந்து ஸோ இப்போ வந்து நான் முக்கால் கப் பால் எடுத்திருக்கேன் இந்த பால் வந்து ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இது கூட பால் வந்து காய்ச்சி ஆறுன பால் ரூம் டெம்பரேச்சரில் இருந்தாலே போதும் 
So first we will mix it all mix it all in the pan. If you mix it all in the pan, you will mix it all in the pan. If you mix it all in the pan, you Now we will mix it all in a little bit. We will add butter in 2 tablespoons. We will add butter in the pan. That is room temperature butter. Yes, room temperature. Actually, pancake is a cake in the pan. So, we will add cake in the pan. We will add butter in the pan. But, we will add the pan in the pan. We will add 3 eggs. We will add the egg in the pan. We will add the egg in room temperature. If you want to eat it, you can eat it in a bowl. You can eat it in a bowl. If you want to eat it in a bowl, you can avoid it. Now, you can add fruits too. If you want to add banana, you can add cherries, strawberries. If you want to eat any fruits, you can eat it in a pan and eat it in a pan. If you want to eat it in a pan, Aku mande, ada mungkin kenapa ikut ni teriada, ada orang sahur orang. Ada seasonal fruits itu, ada seasonal itu, orang ni ada use panikla. Perfect, so nama batter um blender aje. Blender aje. Sebab fruits add pan orang ini pesan, mungkin ni kesan ni kelihatan banana add pan orang ini. Na mande sebawa ni ikut terkaya. Okay. Yang mana banana ni nol, ni kau use panikla ikut ni dalam mande. Nah, kunci healthy ada kat orang kerana lah sebab lah itu terkait. Nen drum pada add pada inno rumba taste ada kong. Kalau dengan lekukan dah ada rumba nutrisi asana. Orang ini, asana lah anda mari kuda add pada. Ia orang seasonal fruit seda ada rendah dengan kuda add pada. Banana add pada dengan lah, na velang kunci kamy add pada. Karena banana ni kunci sweet ada kong ni. Asana lah. Filling aku ada kong banana. Filling aku ada kong. So pada bodoh, nama mande banana orang dah so pada pora. Okay. So inno taste ada kong healthy ada kong lekuk. So, we have the pancake batter ready. Now, we will put the pancake in the pan. Now, we will put the oil in the pan. If you put the butter in the pan, you will put the butter in the pan. You will put the butter in the pan. Now, we will put the oil in the pan. So, we will put the oil in the pan. Now, we will put the pancakes in the pan. Now, we will put the pancakes in the pan. Just two tablespoons, two tablespoons of water. You can spread it on the other side. You can spread it on the other side. It's automatically heated. Yes, it's spread it on the other side. If you move it, you can put a shape. Just to move it, it's already spread it on the other side. If you move it, it's automatically spread it on the other side. Then you can move it on the other side. Tripi potong, mandor sama dengannya. Cook pani, adat itu semua panna. So, nama lor variations tuan itu lekukan perlu. Aduh, niaga so, nanti chocolate chips pati, nanti correct anda heat ke pan ke kelam melty, inu semua barang. Tengah ni rendah je, nama beri tripi potong perlu. Aduh, dah. Super. In fact, niaga add panna the egg and baking powder, rendu potong itu nala. Potong nala. Abulah fluffy ada ke pan ke ke super. Lepas ni, kita manusia, nama baking powder, apa mana add pan itu nana. Baking powder add pan, anda dry ingredients ayer kerana mereka ada problem mila. Ninguah wet ingredients add pan ni tinggal abdi na. Ninguah anda imedia ta cook pan ni erno. Anda wet chicken ninguah na anda baking powder anda effect boi. Effect boi erno. Okay, so nama pancake tu perih dia aje. Perih aje. Tiripi potong pancake kandu aje. Parang ni boleh fluffy ayer kandu. Rende pakam enda aje. Pernah mada cook boro. Unmi awe pancake ni boleh fluffy ayer kandu parang ni. Over a pancake, it's like a cloud. That's what I like. You don't have a pancake pan, you can use it. If you use it as a normal towel, you can use it as a little bit. Then you can use it as a pancake pan. 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 Ipa anda ipa orang sah panah perona ini, mari orang three or four pancakes switch tu. Patingnya na, nama banana use panir kena la, nama banana apa anda slices panni arrange panra. Ini strawberry ni, na strawberry kuda cut panni dia arrange panik la. Ulla banana potro kena, wear fruit kuda use panla. Nama lor de choices tay itu anda tu. Ile ur cocktail of fruits ni, ni anda tu le use panik. Ama, kandi pa. Ipa chocolate add panir kerana, na chocolate sauce use panni, serve panaporan. 
இல்லைனா நார்மலாக பேன் கேக் அப்படின்னாலே ஹனி ஊற்றி தான் சர்வ் பண்ணுவாங்க நம்ம வந்து இன்றைக்கி சாக்லேட் சாஸ் ஊற்றிக்கலாம் ஹனியும் வேணாலும் சர்வ் பண்ணிக்கலாம் டேஸ்ட் பண்ணுறதுக்காக வெறும் பனானா சாப்பிட்றத விட ஹனி போட்டு சாப்பிட்டா இன்னும் டேஸ்டியாக இருக்கும் ஸோ இதுக்கு ஹனி போட்டுக்கலாம் நம்ம <laughs> 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 இப்போ நம்ம பேன் கேக் டேஸ்ட் பண்ணுற டைமும் வந்தாச்சு ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் பார்க்குறதுக்கு அவ்வளோ அழகாக இருக்குது அண்ட் சாக்லேட் என்னோடய பர்சனல் ஃபேவரட் உண்மையாகவே சாக்லேட்டில் எது எப்போ எது பண்ணி கொடுத்தாலும் எந்த விதமான ஒரு ரெசிபியாக இருந்தாலும் நான் இல்லைன்னு சொல்லவே மாட்டேன் அந்த மாதிரி ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான ரெசிபி நீங்கள் இன்னி கொடுத்துருக்கீங்க ஃப்ளேவர்ஸ் ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்குது உண்மையாகவே பேன் கேக்கில் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அது ஒரு சாஃப்ட்னஸ் டெக்ச்சர் அந்த டெக்ஸ்டர் கொஞ்சம் ஹார்ட் ஆனாலும் பேன் கேக் சாப்பிட முடியாது ஏன்னா அப்புறம் நான் நம்ம தோசைக்கு முறுமுறுன்னு போடுற மாதிரி ஆகிடும் ஆனால் உண்மையாகவே அவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லான டெக்ஸ்டர் அவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்கும் உங்கள் பேன் கேக்ஸ் அண்ட் அந்த சாக்லேட்டோட ஃப்ளேவர் அவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லாக வெளில வருது அண்ட் நாட் ஜஸ்ட் தட் நீங்கள் பனானாஸோடு சேர்ந்து அந்த ஹனியோட ஃப்ளேவர் காம்பினேஷனே ரொம்ப அழகாக இருக்குது ஐ மஸ் சே சூப்பர் ஜாப் ஒண்டர்ஃபுல் தேங்க்யூ 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 ஸோ மச் ராகி சாக்லேட் பேன்கேக் செய்முறை ஒரு பவுலில் ராகி மாவு கோதுமை மாவு கோகோ பவுடர் பேக்கிங் பவுடர் மற்றும் உப்பு சேர்த்து நன்கு கிளறி அதனுடன் வெல்லம் பால் வெண்ணெய் முட்டை மற்றும் செவ்வாழை சேர்த்து நன்கு கிளறி இட்லி கல்லில் வேக வைத்து எடுத்து சாக்லேட் சாஸ் மற்றும் தேனுடன் சேர்த்து பரிமாறினால் சுவையான ராகி சாக்லேட் பேன்கேக் Hi, hello, Marakam, and welcome back to Achi Masala. We are going to eat it. 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 புதுசு <laughs> 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 அரிசி ஒரு கப் கசகசா ஒரு ஸ்பூன் கருவேப்பிலை தேவையான அளவு கொத்தமல்லி தேவையான அளவு புதினா தேவையான அளவு தேங்காய் துருவல் இரண்டு டீஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு தேவையான அளவு முந்திரி பருப்பு தேவையான அளவு தனியா ஒரு ஸ்பூன் சின்ன வெங்காயம் நூறு கிராம் தேங்காய் எண்ணெய் நூறு எம்எல் பச்சை மிளகாய் ஐம்பது கிராம் மிளகு ஒரு ஸ்பூன் எலுமிச்சை பழம் ஒன்று நெய் தேவையான அளவு காய்ந்த மிளகாய் சிறிது மற்றும் உப்பு தேவையான அளவு ஓகே சோ என்னெல்லாம் இன்கிரிடியன்ஸ் தேவைப்படும்னு பார்த்தாச்சு அடுத்து சுரேஷ் ஆரம்பிச்சிடலாமா சமைக்க ஆரம்பிச்சலாம் நீங்க சமைக்க ஆரம்பிங்க நான் வந்து உங்களுக்கு எக்ஸ்ப்ளைன் பண்றேன் ஓகே சோ அடுப்ப ஆன் பண்ணியாச்சு சட்டியும் சூடாயிட்டு இருக்கு சோ இதல பாத்தீங்கனா தேங்காய் எண்ணெய் இந்த காடைக்கு எப்பயுமே வறுக்கும்போது இந்த தேங்காய் எண்ணெய் நல்ல ஒரு டேஸ்ட் கொடுக்கும் ஓகே சோ அதனால இன்னைக்கு நான் தேங்காய் எண்ணெய் எடுத்துக்கேன் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா இதுக்கு தேவையான மசாலாவை அரைச்சிக்க போறோம் 
ஒரு ஜென்ரலா ஒரு கேக் கரண்டி நான் என்ன ஊத்திக்கிட்டேன் சோ இதுக்கு பொண்டு இஞ்சி நான் சிக்கிக்கிறேன் குடிங்க ஐ will help you with that நீங்க அடுத்து தான் என்ன பண்ணனும்னு நான் லாஸ்ட் எபிசோட்ல நீங்க கொஞ்சம் கோச்சிட்டீங்க இல்லையே சுத்தமா கோச்சிட்டீங்க சச்சா ஓகே சோ இதுக்கு மெயினான இன்கிரெடியன்ட்ஸ் பாத்தீங்கன்னா பச்சை மிளகாய் நல்லா கொஞ்சம் ஸ்பைசியாவும் சூப்பரா இருக்கும் சூப்பர் மிளகு இது கிட்டத்தட்ட பாத்தீங்கன்னா ஒரு மெடிசின் மாதிரி தான் இருக்க போகுது இந்த டிஷ் சோ அந்த அளவுக்கு இருக்கும் காஞ்ச மிளகாய் ஒரு அஞ்சு போட்டுக்கிறேன் இந்த மிளகாய் அந்த இடிச்சு இஞ்சி பூண்டு போட்டுக்கலாம் நீங்கள் நாங்கள் இதையும் கொஞ்சம் இடித்து போட்டுங்க ஓகே இன்றைக்கி பாருங்கள் இன்றைக்கி அரைச்சது மட்டும் இல்லாமல் இன்றைக்கி நான் போட்டிருக்கேன் அதனால் என்னோட கைவனம் தான் வரப்போகுது அதனால் இன்றைக்கி டிஷ் இன்னும் எக்ஸ்ட்ரா ஸ்பெஷலாக வரப்போகுது ஸோ கண்டிப்பாக நல்லா தான் வருது ஸோ நீங்கள் அந்த இடித்த வெங்காயத்தையும் போட்டுக்கலாம் சின்ன வெங்காயத்தை போதுமா போதும் ரொம்ப உடைக்கணும் ஓகே நல்லா வதங்கிட்டு இருக்கு இந்த மீன் டைம் என்ன பண்ண போறோம்னா சிறிதளவு தனியா மொத்தமாவே நீங்க ஹோல் ஸ்பைசஸ் போட்டுக்கீங்க எல்லாமே தனியா பவுடர் இல்ல எதுமே கிடையாது பவுடர் இல்ல எல்லாமே உங்களுக்கு வந்து ஹோல் ஸ்பைசஸ் வெடிக்குது பாத்தீங்களா இந்த கேஷ்நட் எதுக்குனா அந்த பாடி நல்ல ஒரு ஒரு கரெகட்டான டெக்ஸ்சர் கிடைக்கிறதுக்காக இந்த கேஷ்நட் கொஞ்சம் ரிச்னஸும் இருக்கும் கேஷ்நட் ஒரு நல்ல வதங்கிடுச்சு இந்த கொத்தமல்லி கொத்தமல்லி என்னன்னா இந்த காம்பலா இருக்கு பாத்தீங்களா இந்த காம்பலா எடுக்க வேண்டாம் அப்படி போட்டுக்கலாம் ஏனா மெயினா இந்த காம்பல தான் வந்து फ्लेவர் ಜಾಸ್ತಿ இருக்கு फ्लेவர் இருக்கு நிறைய பேர் பாத்தீங்கன்னா அதை தூக்கி போட்டுறாங்க சோ இது கூட நல்லா வதங்கட்டும் கருவேப்பிலை ஓகே பயங்கர ஹெல்தியங்க அது இது நல்லா வந்துச்சு இதுல புதினாவும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் சேர்த்துக்க போறேன் காம்பலாம் அப்படியே போட்டுக்கலாம் ஓகே வதக்கிட்டுங்க டன் மோஸ்ட்லி எல்லா இன்க்ரீடியன்ஸும் போட்டாச்சு நல்லா வதங்கிட்டு இருக்கு இந்த நேரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம தேங்காய் திருவல் அதிலே போட்டுக்கோங்க தேங்காய் திருவல் அண்ட் கொஞ்சம் கசகசா அந்த ஒரு நான்வெஜ் ஃப்ளேவர் வரத்துக்காக கசகசாவும் போட்டுக்கிறோம் ஏற்கனவே ஊற வச்சிருக்கு எல்லா இன்கிரீடியன்ஸும் மோஸ்ட்லி நம்ம போட்டாச்சு ஓகே சோ ஐ திங்க் உங்களோட மசாலா மசாலா ரெடி ஆயிடுச்சு கரெக்ட்டா கண்டுபிடிச்சிடுங்க இது இப்போ நம்ம சீதல் மேடம் வந்து அரைக்க போறாங்க அருமையா மிக்ஸில தானே மிக்ஸி இல்ல அந்த பக்கத்துல இருக்கு பாத்த உடனே எனக்கு டவுட் அப்பவே கண்டிப்பா நீங்க நீங்க மிக்ஸில அரைக்க போறது கிடையாது அப்படினே உண்மையாவே நான் இது வரைக்கும் ட்ரை பண்ணது கிடையாது பட் ஐ will do it for you on our show today எனக்காக இல்ல நீங்க முதல்ல கத்துக்கோங்க சோ நான் அதாவது நான் தப்பு பண்ணேனா நீங்க எனக்கு சொல்லி தரணும் இல்ல தப்பு இல்ல அரைக்க போறோம் அவ்வளவுதான் அப்படிங்க சரிங்களா சோ நல்லா அரைக்க போறீங்க இப்போ ஓகே அரைக்க போறேன் நல்லா அரைக்க போறேனா இல்லையான்றது நீங்க சொல்லுங்க சரியா இல்ல நான் அரைச்சிரலாம் நீங்க ஓகே ஈஸியா நான் இதுவரைக்கும் உண்மையாவே ட்ரை பண்ணது இல்ல பட் ஐ அம் ஆல்வேஸ் அப் ஃபார் நியூ எக்ஸ்பீரியன்சஸ் ட்ரை பண்ணோம்ல கண்டிப்பா இன்னைக்கு என்னோட இனாகரல் ஆஃப் அம்மி அரைச்சி உண்மையாவே ஃபர்ஸ்ட் டைம் பண்றேன் பட் சோ இதே மாதிரி அரைச்சிட்டு நம்ம ஒரு 10 मिनिटஸ்ல மாதிரி அரைச்சாலே ரெடி ஆயிடும் ஓகே சரிங்களா உங்க மசாலாவும் ஆல்மோஸ்ட் ரெடி ஆயாச்சு உங்களுக்கு ஹார்ட் டைம் கொடுக்கல இல்ல இல்ல not at all in fact i love the experience so hmm. ipo na aracha masala innu parunga dish ku innu super ah taste and flavor add panna podu iniki paadi vela neengale mudichitinga yes and i loved it i must say yeah yes okay, super so masala va arachaachu ready aichu masala ready aichu yes so nama kaada seiyaporam kaadai ki munadi unnu na and kal soru nu sonna pathinga so idhu dhaan inda kaati yanam solluvanga and the rice la senjathu so kaati yanam nradhu கிட்டத்தட்ட இது தான் ஹையஸ்ட்டு ஐ மீன் அந்த நெல் இருக்குது பார்த்திங்களா கிட்டத்தட்ட ஒரு ஏழு எட்டு அடி வளரும் ஈவன் யானைகள் உள்ளே போய் போந்துச்சுன்னா தெரியவே தெரியாதான் ஸோ இந்த மாதிரி மலை ச வாழ் இடங்கள்லாம் இருக்குது பார்த்திங்களா அந்த இடத்துல தான் இது நிறையா விளையுது பயங்கரமான ஒரு ஃபைபர் கண்டென்ட் ஈஸி டைஜஸ்ட்டு காட்டி யானத்தை பற்றி நம்ம பார்த்துட்டோம் அந்த அரிசியை பற்றி காடை இருக்கிறதுலே ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் மீட்டுனா இந்த காடை தான் இதுக்கு என்னென்னலாம் ஒரு மருத்துவ குணம் இருக்கும் அதுவும் இதில் சேர்ந்தது தான் ஸோ இதில் மெயினாக பார்த்திங்கன்னா அந்த அரைச்ச மசாலா தான் நம்ம வேறு எந்த மசாலாவும் நான் பெருசாக ஆட் பண்ண போகிறது இல்லை ஃபஸ்ட்டு இந்த காடையை அப்படியே நம்ம இதில் சாத்தியம் பண்ணிக்க போகிறோம் ஸோ நான் இந்த காடையை இது மாதிரி ப்ரெஸ்ட்டை ஓப்பன் பண்ணி கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஓகே சரிங்களா ஸோ ஈஸியாகவும் குக்காகவும் இன்னும் ரெண்டு நிமிஷம் இந்த சைடு குக் ஆனோடனே நம்மளோட கிரேவியை மசாலாவை இதில் ஆட் பண்ண வேண்டியது தான் லைட்டாக நான் சால்ட் போட்டுக்கிறேன் 
வீட்டுல <laughs> 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 இது நிறைய மசாலா இருக்கு நம்ம இந்த கிரேவிக்கு யூஸ் பண்ணலாம் இதை அப்படியே குழம்பாகவும் சாப்பிடலாம் ஸோ அந்த மீன் டைமில் அப்படியே அந்த டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் அந்த ரெஸ்டிங்லேயே குக் ஆகிட்டு இருக்கட்டும் இந்த ஆயில் பார்த்தீங்களா அப்படியே வெளியில் வருது பார்த்தீங்களா ஸோ அந்த மசாலா ரெடி ஆகிடுச்சுன்னு அர்த்தம் அதில் சாம்பார் வெங்காயம் அந்த சின்ன வெங்காயம் ஒரு நாலு பல் பூண்டு காஞ்ச மிளகா இந்த போகும்போது அந்த ரைஸோட ஃப்ளேவருக்கு சூப்பராக இருக்கும் இப்போ மசாலாவும் ஆல்மோஸ்ட் ரெடி ஆயிடுச்சு ஆனால் ஆக்சுவலி பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஆல்ரெடி இந்த பர்டிகுலர் மசாலாவில் அவ்வளோ ஃப்ளேவர் இருக்குது அது இல்லாமல் இப்போ ரைஸில் நீங்கள் வந்து இன்னும் ஃப்ளேவர்ஸ் ஆட் பண்ணிட்டு இருக்கீங்களே ஆமாம் இது அந்த ரைஸுக்கான ஒரு டேஸ்ட் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்காக பண்ணுறோம் ஸோ சிறிதளவு ஏற்கனவே ஆயில் இருக்குது இருந்தாலும் அந்த ஃப்ளேவருக்காக கொஞ்சோண்டு நெய் போட்டுக்கிறேன் கொஞ்சோண்டு கருவேப்பில்லை இடித்து வச்ச இந்த காய்ந்த மிளகாய் சின்ன வெங்காயம் எப்பயுமே இது போடும்போது இன்னும் அந்த ஃப்ளேவர் இந்த ரைஸுக்கு எஸ்பெஷலி அது ஃப்ளேவர் நல்லாவே எடுத்து கொடுக்கும் கார்லிக் அண்ட் சின்ன வெங்காயம் அந்த இதுலேயே நல்லா சாத்தை ஆகிடுச்சு ஸோ இப்போது இந்த காட்டியானம் ரைஸ் இதில் இருக்கிறதுலே அதான் இந்த அம்மா வந்து கடைசி சோறுன்னு அந்த கடைசி கல்லில் இருக்கிற பெரட்டல் தான் அதனால தான் கிரேவி எடுத்து வச்சுட்டு நான் சுரேஷ் பார்க்கறதுக்கு மட்டும் ரொம்ப அழகாக இல்லை ஐம் ஷோர் இதோட டேஸ்ட்டும் சூப்பராக இருக்க போது ஏன்னா நீங்கள் சமைக்கும் போதுலேருந்து நான் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கேன் ஐம் ஷோர் இட்ஸ் அப்சலூட்லி டெலிஷியஸ் எனக்கு ஜென்ரலி பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பைசி ஃபுட் ரொம்ப பிடிக்கும் அதுலேயும் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ஸ்பைசி ஃபுட் நான் பேருக்கு தான் குஜராத்தி பிகாஸ் ஐ லவ் ஆந்திரா ஃபுட் அந்த மாதிரி நீங்கள் இன்றைக்கி வந்து சூப்பராக காரம் போட்டு தாக்கியிருக்கீங்க காரம்னாலும் இது அந்த ஒரிஜினல் தான் மிளகா தூள் தனியாக தூள்லாம் இல்லை அதில் நிறைய கெமிக்கல்ஸ் ஆட் பண்ணுவாங்க ஸோ இந்த மாதிரி ஃப்ரெஷ்ஷாக உண்மையாவே <laughs> 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 அது ஒரு ஸ்பைஸாக இருக்கட்டும் ஃப்ளேவர்ஸாக இருக்கட்டும் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி எந்த ஸ்பைஸுமே உங்களுக்கு பவுடர் யூஸ் பண்ணாமல் நீங்கள் எல்லாமே ஹோல் ஸ்பைசஸ் போட்டிருக்கீங்க உண்மையாகவே ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் பெஸ்ட் டிஷ்ஷஸ் ஆஃப் ஹேட் நான் இந்த டிஷ்ஷை போய் என்ஜாய் பண்ண போகிறேன் ஆனால் சுரேஷ் ஐ ஹாவ் டு டெல் யூ தேங்க் யூ ஸோ மச் ஒவ்வொரு வாட்டியும் எனக்கு வந்து அமேசிங்கான டிஷ்ஷஸ் சமைச்சு கொடுத்துட்டு இருக்கீங்க தேங்க்யூ நீங்கள் சாப்பிட்றது போதே எனக்கு தெரியுது உண்மையிலே உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு ஒவ்வொரு வாரமும் இதே மாதிரி உங்களுக்கு டிஃப்ரெண்ட்டான டிஷ் நான் உங்களுக்கு செஞ்சு காட்ட போகிறேன் தேங்க்யூ ஸோ உங்களிடம் விடைபெறுவது சுரேஷ் சின்னசாமி பாய் பாய் சுரேஷ் தேங்க்யூ ஸோ மச் அடுத்த வாரம் உங்களை மீட் பண்ணுறேன் நான் ஸோ காடை பிரட்டல் கல் சோறு செய்முறை ஒரு கடாயில் சிறிது எண்ணெய் விட்டு பச்சை மிளகாய் மிளகு காய்ந்த மிளகாய் இடித்த இஞ்சி பூண்டு இடித்த சின்ன வெங்காயம் தனியா முந்திரி பருப்பு கொத்தமல்லி கருவேப்பிலை புதினா தேங்காய் துருவல் கசகசா சேர்த்து நன்கு வதக்கி அரைத்து மசாலா தயார் செய்து கொள்ளவும் தோசை கல்லில் எண்ணெய் விட்டு காடையை வேக வைத்து உப்பு அதனுடன் வேக வைத்த மசாலா மற்றும் தண்ணீர் சேர்த்து சிறிது நேரம் வேக வைத்து சிறிது நெய் விட்டு கருவேப்பிலை இடித்து வைத்த சின்ன வெங்காயம் பூண்டு காய்ந்த மிளகாய் சேர்த்து நன்கு வதக்கி அதனுடன் வேக வைத்த காட்டியான மரிசி சேர்த்து வதக்கி எடுத்தால் சூடான சுவையான காடை பிரட்டல் கல் சோறு தயார்
Welcome back to Aachi Masala Varangam, Adupangarai. Number show, the next segment is the Snacks Box segment. And in this segment, we will see you special in this segment. Hi, hello, welcome to Adupangarai. Adupangarai Snacks Box segment, we will see you in the next segment. Stuff Idli. அதுக்கு தேவியானா, இன்கிரிடின்டு என்னனு பாத்துடு வந்திரலாம் வாங்க. Stuff Didli செய்ய தேவையான புருட்கள் வேக வைத்து மசித்த உருலை கிழங்கு, ஒரு கப் இட்லி மாவு, ஒரு கப் நருக்கிய விங்காயம் அரை கப் கொத்த மல்லி, தேவையான அழவு எலிமிச்சை பழம், ஒன்று மஞ்சல் தூழ், தேவையான சீரகம் 6 டீஸ்போன் உப்பு தேவையான அழவு மிலகாய் தோல் 6 டீஸ்போன் மற்றும் என்னை தேவையான அழவு Stuff Eatly செய்யிருத்துக்கான இங்கிடன்ட என்னனன் பார்த்தீங்க இப்போ எப்படி செய்யப் போரும் பார்க்கப் போரும் வாங்க எப்படி பண்ணலான் பார்க்கலாம் ரும்ம் இன்றிஸ்டிங்கான ரெசிப்பி, ரும்ம் சிம்பலான ரெசிப்பி, அதாது ச்னாக்ஸ் போக்ஸ் காகட்டோம் இல்லை ஈவனிங் காகட்டோம் இந்த ரெசிப்பி வந்து ரும்ப ஆப்டா இருக்கும் அதாது ஒரு சைடிஷ்யை இல்லாம் கொடுந்துங்களுக்கு கொடுக்கலாம் அது எப்படி வந்து இது ஈஜியா மாத்த ரொம்ப சிம்பலான ஒரு மசாலா ரொம்ப சிம்பலான ஒரு மாவு எப்பவுமே வீட்ல இருக்குது தான் எல்லாமே இத வச்சு இன்னைக்கு ரொம்ப இன்னோவேட்டிவா ஒரு டிஷ் செய்ய போறோம் வாங்க எப்படி பண்ணலாம்னு பார்க்கலாம் சோ இதுக்கு வந்து நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஒரு மசாலா ரெடி பண்ணனும் அந்த மசாலா ஒரு பேசிக்கான மசாலா நம்ம வந்து உருளை கிழங்கு மசாலா எல்லாருக்கும் தெரியும் எப்படி பண்ணனும்னு சோ பேசிக்கான இந்த மசாலாவை எப்படி பண்ண போறோம்னு பார்க்கலாம் இப்போ வந்து panல நம்ம கொஞ்சமா எண்ணெய் விட போறோம் சோ ஸ்டஃப்பிங் அப்படிங்கறதுனால நம்ம எப்பவுமே வந்து கொஞ்சமா தான் முடிஞ்ச வரைக்கும் எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு எண்ணெய் கம்மி பண்ண முடியுமோ அந்த அளவுக்கு கம்மியாக ஸ்டஃபிங்க்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஒரே ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நான் வந்து எண்ணெய் விட்டுருக்கேன் ஸோ இப்போ இந்த எண்ணெயில் கொஞ்சமாக கடுகு ஸோ கடுகு வெடிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு இந்த ஸ்டேஜில் கொஞ்சமாக நம்ம வந்து சீரகம் சேர்த்துக்கலாம் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இந்த வேக வச்சு வச்சுருக்கிற உருளைக்கிழங்கு இதையும் வந்து இப்போ நம்ம இந்த எண்ணெயிலேயே சேர்க்க போகிறோம் அடுத்தது இதுக்கு தேவையான மசாலா ஒன் பை ஒன் இதில் வந்து நம்ம ஆட் பண்ண போகிறோம் கொஞ்சமாக மஞ்சள் தூள் காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி மிளகாய் தூள் கொத்தமல்லி பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இப்போ இது கூட கொஞ்சமாக வெங்காயம் சேர்த்துக்கலாம் இது கூட கொஞ்சமாக லெமன் ஜூஸ் இந்த மசாலாக்கு தேவையான அளவுக்கு கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இது எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எதையுமே நம்ம வதக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது எல்லாமே அந்த கிரன்ச்சி ஃப்ளேவருக்காக தான் ஸோ இந்த மாதிரி நல்ல மசாலா மிக்ஸ் ஆகிற அளவுக்கு நல்லா கலந்து விட்டால் போதும் இதில் மிளகா தூளுக்கு பதிலாக வந்து நம்ம பச்சை மிளகா கூட கட் பண்ணி சேர்த்துக்கலாம் இப்போ ஆல்மோஸ்ட் நம்ம எல்லாம் மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு போட்ட மசாலா எல்லாமே நல்லா ஈவனாக மிக்ஸ் ஆனதுக்கப்புறம் அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிவிட்டு நம்ம வந்து இதை ஆற வைக்கணும் ஸோ இப்போ இது வந்து அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த மசாலா நல்லா ஆரியாச்சு அதாவது கையில் எடுக்கிற அளவுக்கு சூடு இருந்தால் போதும் இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன சின்ன டிக்கின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா வடை மாதிரி சின்ன சின்னதாக அதாவது நம்ம இட்லி பிளேட் வந்து எந்த சைஸ் இருக்கோ அதுக்கேற்ற மாதிரி கொஞ்சம் சின்னதாக பண்ணிக்கலாம் முடிஞ்ச வரைக்கும் கொஞ்சம் ஃப்ளாட்டாக இந்த மசாலாவுக்கு பதிலாக பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் எல்லா வெஜிடபிளும் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம இஷ்டம் தான் அதாவது பொரியல் நமக்கு வீட்டில் செய்கிற பொரியல் மிச்சம் இருந்தால் கூட இந்த மாதிரி ஒரு உருளைக்கிழங்கோட அந்த பொரியல் சேர்த்துட்டு ஒரு ஸ்டஃபிங் ரெடி பண்ணி இந்த மாதிரி நம்ம ஸ்டஃப் இட்லிக்குள்ளே வச்சிடலாம் ஸோ இந்த பக்கம் வந்து இட்லிக்கு நம்ம வந்து பேனை வந்து ரெடியாக வச்சுருக்கோம் சூடாகிட்டே இருக்கு இப்போ நம்ம ஸ்டஃபிங் ரெடி ஆகிடுச்சு எப்படி வந்து இதை இப்போது இட்லிக்குள்ளே ஸ்டஃப் பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் 
யூஸ்வலாக நம்ம இட்லி எப்படி ஊற்றுவோமோ அதே மாதிரி தான் ஃபஸ்ட்டு இப்போ வந்து ஒரு கரண்டி மாவு நம்ம வந்து இட்லிக்கு ஊற்றுவோம் அப்படின்னா அதில் அரை கரண்டி மாவு மட்டும் நம்ம இப்போ ஊற்ற போகிறோம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஆல்ரெடி ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கிற இந்த மசாலாவை இதுக்குள்ளே வந்து அப்படியே வைக்கணும் அதாவது ரொம்ப ப்ரெஸ் பண்ணி வச்சிடாமல் லைட்டாக நீங்கள் மேலே வச்சு அப்படியே விட்டுட்டிங்கன்னா அது போய் கரெக்டாக செட் ஆகிடும் இப்போ இந்த மாதிரி நம்ம மேலே வச்சதுக்கப்புறமா இதை கவர் பண்ணுற மாதிரி மேலே கொஞ்சம் மாவு இப்போ இந்த இட்லியை வந்து நம்ம ஆஸ் யூஸ்வல் எப்படி வேக வைப்போமோ ஒரு டென் மினிட்ஸ் மூடி வச்சு வேக வைக்கலாம் ஸோ இட்லி பார்த்தீங்கன்னா நல்லா வெந்திருக்கும் இன்னும் வந்து பத்து நிமிஷம் ஆயாச்சு ஸோ ஸ்டீமும் வெளியே வர ஆரம்பிச்சிருச்சு இப்போ வந்து நம்ம இட்லி அதுலேருந்து எடுத்துடலாம் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி நம்ம வந்து இட்லி எல்லாம் எடுத்தாச்சு இப்போ வந்து இதை எப்படி கட் பண்ணி உள்ள வந்து எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம் மசாலா ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி அழகாக உள்ள ஸ்டஃபிங் இருக்கும் ஸோ இந்த இட்லிக்கு வந்து உங்களுக்கு தொட்டுக்கிறதுக்குன்னு எதுவுமே சட்னியோ சாம்பாரோ தேவை இருக்காது குழந்தைங்களுக்கு நீங்கள் ஒரு சாஸ் பேக்கெட் இல்லைன்னா ஊருக்கா ஒரு சின்ன சாஷையில் வந்து ஊருக்கா கொடுத்துட்டிங்கன்னா கூட ஒரு டேங்கி ஃப்ளேவருக்காக அதை வச்சுட்டே சாப்பிட்டுடலாம் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான இருக்கும் இந்த ரெசிபி இந்த மாதிரி கட் பண்ணி இல்லை கட் பண்ணாமல் கூட நீங்கள் வந்து ஸ்நாக்ஸ் பாக்ஸ்க்கு அனுப்பலாம் ஸோ நம்ம ஸ்டஃப் இட்லி சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு இதை வந்து எப்படி கார்னிஷ் பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் ரொம்ப சிம்பிள் இன்றைக்கி வந்து நான் பெப்பர் பவுடர் போட்டு வந்து டெக்கரேஷன் பண்ணுறேன் உங்கள் இஷ்டத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம என்ன வேணாலும் இட்லி பொடி கூட போடலாம் ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் ஆக்சுவலி இட்லி பொடி ரொம்ப பெஸ்ட்டு கொஞ்சம் நல்லெண்ணெய் வந்து மேலே அப்படியே போட்டுட்டு இட்லி பொடி போட்டுட்டு நீங்கள் அப்படியே பாக்ஸில் அனுப்பிடலாம் இன்றைக்கி வந்து நம்ம கொஞ்சம் கொத்தமல்லியும் சில்லி பவுடரும் போட்டுக்கலாம் ரொம்ப யூஸ்வலான ஒரு ரெசிபி இட்லி தான் ஆனால் வந்து கொஞ்சம் ஃப்யூஷனாக வந்து நம்ம மாற்றிருக்கோம் இதுக்கு பேர் வந்து ஃப்யூஷன் இட்லின்னு கூட சொல்லலாம் ஸ்டஃபிங் வந்து நமக்கு ஏற்ற மாதிரி மாற்றி வச்சுக்கலாம் ஸோ இதுக்கு ஒரு க்ரீன் சட்னி இல்லை பிக்கல் நான் சொன்ன மாதிரி ஊறுகா இல்லைனா வந்து ஒரு பொடி மேலே ட்ரெஸில் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் பாக்ஸில் அரேஞ்ச் பண்ணி அனுப்பிச்சிங்கன்னா ரொம்பவே டேஸ்டியாக இருக்கும் ஸ்டவ் டிட்லி செய்முறை ஒரு தவாவில் சிறிது எண்ணெய் விட்டு கடுகு சீரகம் வேக வைத்த உருளைக்கிழங்கு மஞ்சள் தூள் மிளகாய்த்தூள் கொத்தமல்லி வெங்காயம் எலுமிச்சை சாறு மற்றும் உப்பு சேர்த்து சிறிது நேரம் வேக வைத்து சிறிய தட்டைகளாக தட்டி வைத்து கொண்டு இட்லி பாத்திரத்தில் இட்லி மாவை ஊற்றி அதனுடன் இந்த தட்டைகளை சேர்த்து வேக வைத்து எடுத்தால் சூடான வித்தியாசமான ஸ்டஃப் இட்லி தயார் இதே மாதிரி நாளைக்கும் இன்ட்ரெஸ்டிங்கான இன்னொரு ரெசிபியோட நான் உங்களை வந்து மீட் பண்றேன் அது வரைக்கும் சைனிங் ஆஃப் சுஜா டாடா பாய் இவ்வளோ நேரம் நம்ம ஸ்நாக்ஸ் பாக்ஸ் செக்மெண்ட் பார்த்து என்ஜாய் பண்ணிப்பீங்க அடுத்தது நியூட்ரிஷன் டேரி இன்னி கூட டிப் என்ன நம்ம என்னெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்னு சைனி கிட்ட போய் கேட்கலாம் வெல்கம் டு அடுப்பாங்கிற ஷோ இன்னைக்கு நியூட்ரிஷன் டைரி செக்மெண்ட்ல நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிற டாபிக் என்ன அப்படின்னா மில்லட்ஸ் மில்லட்ஸுங்கிறது என்ன சிறுதானியம் இப்போ சிறுதானியம்ங்கிறது ரொம்ப பாப்புலர் ஆகிடுச்சு நடுவில் யூஸ் பண்ணாமல் இருந்தோம் இப்போ அது ஃபுல்லாக ரிவைவ் பண்ணி கொண்டு வந்து அதுக்கான நிறைய ரெசிபீஸ் நம்ம ஷோவில் கூட கிருஷ்ணகுமாரி மேடம் பண்ணி காமிக்கிறாங்க ஸோ மில்லட்ஸ் ரொம்பவும் நல்லது தான் நம்ம வெ ஒயிட் ரைஸ் சாப்பிட்றதுக்கு பதிலாக சிறுதானியம் வந்து ரெகுலராக டயட்டில் இன்க்ளூட் பண்ணோம் அப்படின்னா பி காம்ப்ளெக்ஸ் டெஃபிஷன்சிஸ் வராது மைக்ரோ நியூட்ரியன் டெஃபிஷன்சி அதாவது செலினியம் ஜிங்க் அப்புறம் பி காம்ப்ளெக்ஸ் மெக்னீஷியம் இந்த மாதிரியான சின்ன சின்ன ஐட்டம்ஸ் இருக்குது மினரல்ஸ் இருக்குது அதெல்லாம் வந்து ரொம்பவும் நல்லது அது பாலிஷ் பண்ணாதனால அதில் உங்களுக்கு எல்லா பெனிஃபிட்ஸுமே கிடைக்கிது ஆனால் ஒரே ஒரு விஷயம் ஞாத்தில் வச்சுக்கோங்க சிறுதானியம் சாப்பிட்றவங்க பொதுவாக வந்து ஃபார்மர்ஸ் 
நிறைய ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணுறவங்க காலையில் நாலு அஞ்சு மணிக்கு எழுந்து வயலுக்கு போய் ரொம்ப ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணுறவங்க கூழு அதெல்லாம் சாப்பிட்டுட்டு போவாங்க இல்லையா ஆனால் நம்ம சிட்டியில் இருக்கோம் போதிய அளவுக்கு நம்ம நடக்கிறது இல்லை ஒரு நாளைக்கு நம்ம அஞ்சு கிலோமீட்டர் கூட கவர் பண்ணுறது இல்லை எத்தனையோ பேர் உக்காந்துட்டே ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் இல்லையா அந்த மாதிரி ஆஃபீஸ் செட்டப்பில் இருக்கவங்க அவங்களுக்கெல்லாம் வந்து இப்போ செடன்ட்ரி ஒர்க்கர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் டெய்லி நம்ம ஒரு அஞ்சு எட்டு கிலோமீட்டர் அது நடக்கிறோமா இல்லையானு நீங்களே உங்களை கேட்டு பாருங்கள் அப்படி இல்லை அப்படிங்கும்போது கேலரிஸ் மில்லட்ஸ்லேயும் ஜாஸ்தி தான் இருக்குது ரைஸில் எவ்வளோ இருக்கோ அதே மாதிரி இதுலேயும் இருக்குது ஆனால் என்ன சிறுதானியத்தில் வந்து நம்ம பாலிஷ் எதுவும் பண்ணாதனால உங்களுக்கு எல்லா பி காம்ப்ளெக்ஸ் வைட்டமின்ஸ் தாது உப்புக்கள் தட் இஸ் மினரல்ஸ் எல்லாமே பர்ஃபெக்டாக இருக்குது ஸோ இது ஹெல்த்தி அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு நிறைய ஒரு பெரிய கப் ஃபுல்லாக உட்காந்து சாப்பிட்றாதீங்க நல்லா வெயிட் போடும் அதே மாதிரி பிளட் சுகர் அதாவது டயபெட்டிஸ் இருக்கிறவங்களுமே மில்லட்ஸ் வந்து ஒரு அளவுக்கு மீறி சாப்பிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு பிளட் சுகர் கண்ட்ரோல் கூட இருக்காது அதே மாதிரி இப்போது ட்ரெடிஷ்னலி ஃபார்மர்ஸ் அதாவது வில்லேஜஸ் எல்லாம் வந்து எப்படி சாப்பிடுவாங்கன்னா ப்ரீவியஸ் டேவே அதை வந்து நல்ல உரலில் இடித்து தண்ணியில் ஊற வைப்பாங்க இல்லை மோரில் வந்து அதை ஊற வைப்பாங்க அப்படி ஊற வைக்கும்போது அதில் ஃபர்மெண்டேஷன் ப்ராசஸ் உருவாயிரும் அதில் நிறைய பி காம்ப்ளெக்ஸ் வைட்டமின்ஸ் இன்னும் எக்ஸ்ட்ரா வரும் அப்புறம் காய்ட்ரஜன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது தைராய்டு கிளாண்டை வந்து அஃபெக்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ் இருக்குது அதில் அது எல்லாமே வந்து பிரேக் டவுன் ஆகிரும் ஸோ உங்களுக்கு பாய்ஸ்னஸாக எது இருக்கோ பாடியை அட்டாக் பண்ணக்கூடிய எந்த பாய்ஸ்னஸ் மெட்டீரியல் இருந்தாலும் காய்ட்ரஜன்ஸ் இருந்தாலும் அது எல்லாமே அந்த ஃபர்மெண்டேஷன் ப்ராசஸ் நைட் ஃபுல்லாக அது அந்த மோர்லேயே வந்து அதை சோக் பண்ணி வைக்கிறதுனால அங் உங்களுக்கு அந்த நெகட்டிவ் நியூட்ரியன்ஸ் எல்லாமே போயிடும் பெனிஃபிட்ஸ் ஜாஸ்தி தான் அடுத்த நாள் அது வந்து கூழு மாதிரி காய்ச்சி அதை குடிச்சிட்டு அதுக்கப்புறமா வேலைக்கு போவாங்க சரியா ஸோ இந்த மா இந்த ஆஸ்பெக்ட் ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க மில்லட்ஸ் நல்லது தான் ஆனால் அழுக்கு மீறி சாப்பிட்டா இதுவுமே உங்களுக்கு வந்து வெயிட் போடும் டயபெட்டிஸ் கண்ட்ரோலும் இல்லாமல் போயிடும் ஸோ நிறைய வெஜிடபிள்ஸ் வச்சு சாப்பிடுங்க ஒரு கப் மில்லத்துக்கு ரெண்டு கப் வெஜிடபிள்ஸ் வச்சு சாப்பிடுங்க நீங்கள் டெய்லி அஞ்சுலேருந்து பத்து கிலோமீட்டர் வாக்கிங் இல்லை நல்ல ஒரு இன்டென்ஸ் ஆக்டிவிட்டியும் இன்க்ளூட் பண்ணிக்கோங்க உங்கள் லைஃப் ஸ்டைலில் இந்த டிப்பை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இதே மாதிரி இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு இன்ஃபர்மேஷனோட உங்களை அடுத்த எபிசோடில் சந்திக்கிறேன் அன்டில் தென் சைனிங் ஆஃப் ஷைனி Welcome back to the Aachi Masala Varangam. We have a VIP kitchen segment. And now, who is the special chef in VIP kitchen segment? Chef Dean is here. What is the special chef? What is the special chef? What is the special chef? What is the interesting recipe? Hi, Dean. Hi, hello. Welcome to our Chef Dean. Welcome back to Jayati Varangam. நம்மளோட விஐபி கிச்சனில் இன்றைக்கி நம்ம சூப்பராக ஒரு கேரளா ப்ரிப்ரேஷன் பண்ண போகிறோம் அந்த கேரளா ப்ரிப்ரேஷன் என்ன எப்பவுமே நம்ம வீட்டில் காய்கறி வச்சு மட்டும்தான் சமைப்போம் ஆனால் இன்றைக்கி மெயின் கோர்ஸ் வந்து நான் என்ன பண்ண போனேன்னா இந்த நேந்திரம் பழத்தை வச்சு நம்ம ஒரு சூப்பரான ஒரு ப்ரிப்ரேஷன் பண்ண போகிறோம் இந்த டிஷோட பேர் என்னங்கன்னா நேந்திரம் பழம் காளான் மஷ்ரூம் தான் காளான் சொல்லுவாங்க நம்ம தமிழ்நாட்டு சைடில் ஆனால் இந்த ப்ரிப்பரேஷன் கேரளாவில் இந்த காளான் ப்ரிப்பரேஷன் மேட் வித் கோகனட் அண்ட் கர்ட் ஸோ இந்த ரெண்டுத்தையும் வச்சு பண்ணுறது வந்து காளான் ஒரு ப்ரிப்ரேஷன் இருக்குது கேரளாவில் இந்த காளான் வந்து ஆக்சுவலாக வந்து நிறைய காய்கறி வச்சு பண்ணுவாங்க அதாவது சேனக்கிழங்கு பூசணிக்காய் இது மாதிரிலாம் இருக்குது நம்ம ஆல்ரெடி சேனக்கிழங்கும் இந்த பூசணிக்காய் வச்சு பண்ணியிருக்கோம் ஆனால் இந்த நேந்திர பழத்தை வச்சு நம்ம பண்ண போகிறோம் கொஞ்சம் மெத்தடாக ப்ரிப்ரேஷன் வேறு மாதிரி இருக்கும் ஒரு சூப்பரான ஸ்டைல் ப்ரிப்ரேஷன் ஃபஸ்ட்டு இந்த டிஸ்ட்ரிக்ட் தேவையான பொருட்கள் நம்ம என்னென்ன பார்த்துக்கலாமா நேந்திரங்காய் காளான் தேவையான பொருட்கள் தயிர் பச்சை மிளகாய் அரைத்த தேங்காய் காஞ்ச மிளகாய் கொத்தமல்லி கருவேப்பிலை மிளகு பவுடர் சீரகம் கடுகு மஞ்சள் தூள் நேந்திர பழம் இந்த பழத்தை வந்து ஃபஸ்ட்டு வேக வைக்க போகிறேன் இந்த பழத்தை வேக வைக்கும்போது கொஞ்சம் லைட்டாக மிளகு கொஞ்சம் மஞ்சள் தூள்லாம் போட்டு வேக வைக்க போகிறோம் ஸோ அதனால் இந்த பழம் வேக வைக்கிறதுக்கு தேவையான அளவுக்கு கொஞ்சம் தண்ணி ஆட் பண்ணுறேன் ஓகே தண்ணி ஆட் பண்ணியாச்சு இதுக்கப்புறம் நம்ம கிட்டே இருக்க இந்த நேந்திரம் பழம் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா அந்த நேந்திரம் பழத்தை வந்து நம்ம பீல் பண்ணி கட் பண்ண போகிறோம் இதை கியூப்ஸ் மாதிரியும் கட் பண்ணலாம் நீங்கள் ரவுண்டாகவும் கட் பண்ணலாம் நம்மளோட விருப்பம் அது எப்படி வேணுமோ உங்களுக்கு வந்து நீங்கள் கட்டுங்கலாம் ஆனால் கம்பல்சரி வந்து இந்த ப்ரிப்ரேஷன் நீங்கள் யூஸ் பண்ணும்போது இந்த பழத்தை யூஸ் பண்ணும்போது வந்து காயாக இருக்கக்கூடாது அந்த காயாக இருந்தால் என்ன பண்ணுவோம் உங்களுக்கு வேக வைக்கிற டைம் வந்து அதிகரிக்கும்
இந்த ப்ரிப்ரேஷன் நீங்கள் பண்ணும்போது முக்கியமாக கெட்டியான தயாராகணும் அதே டைமில் நல்லா புளிப்பாக இருக்கணும் தயிர் இதுக்கப்புறம் இங்கே பேஸ்ட் அரைச்சி வச்சுருக்கேன் இந்த பேஸ்ட் வந்து ஒரு எயிட்டி பர்சன்ட் அளவுக்கு பேஸ்ட் அரைச்சி வச்சுருவோம் இந்த பேஸ்ட் எப்படி கேட்டிங்கன்னா தேங்காய் வெறும் தேங்காவை அரைச்சி நீங்கள் போகக்கூடாது ஏன் கேட்டிங்கன்னா அந்த தேங்காய் வெறும் தேங்காய் போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த இனிப்பு தன்மை அதிகமாக இருக்கும் அந்த காரத்துக்காக பச்சை மிளகாய் போட்டிருக்கேன் அந்த சீரகம் கொஞ்சம் ஃப்ளேவருக்காக ஆட் பண்ணியிருக்கோம் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இந்த மூணு இன்க்ரீடியன்ஸும் ஒன்று ஆட் பண்ணி நீங்கள் பேஸ்ட் பண்ணோம் அது மட்டும் இல்லாமல் சீரகம் ஜஸ்ட் நீங்கள் ஒரே கால் மூடி தேங்காய் எடுக்கிறீங்கன்னா அதில் வந்து ஜஸ்ட் ஒரு சின்ன ஸ்பூன் அளவுக்கு சீரகம் போடுங்க பச்சை மிளகாய் ரெண்டு பச்சை மிளகாய் போட்டால் போதும் அந்த காரத்தை பேஸ் பண்ணி நீங்கள் பச்சை மிளகாய் ஆட் பண்ணணும் சரிங்களா ஸோ இந்த மாதிரி பேசிக் ப்ரிப்ரேஷன் தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ் ரெடி பண்ணிடும் அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ண போகிறோன்னா இங்கே மஞ்சள் தூள் வச்சுருக்கேன் இந்த மஞ்சள் தூளில் நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா கொஞ்சம் இந்த தண்ணியில் வந்து சூடான தண்ணியில் கொஞ்சம் லைட்டாக மஞ்சள் தூள் ஒரு சின்ன சிட்டிக் மஞ்சள் தூள் இதில் ஆட் பண்ணுறேன் இதுக்கப்புறம் உப்பு கொஞ்சம் தேவை ஸோ அதனால் உப்பு லைட்டாக ஆட் பண்ணுறோம் இதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் மிளகு இந்த மிளகு தூள் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் மிளகு வந்து ஃப்ரெஷ்ஷாக பவுடர் பண்ணி நீங்கள் ஆட் பண்ணிங்கன்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஸோ அதனால் இந்த மிளகு பவுடர் வந்து இதில் ஆட் பண்ணுறேன் இந்த மிளகு வந்து நீங்கள் இந்த காலாம் ப்ரிப்ரேஷனுக்கு அந்த புளிப்பு அந்த தேங்காய் அதோடு அந்த மிளகு சேர்த்து சாப்பிட்டு பாருங்கள் சூப்பராக இருக்கும் இந்த ப்ரிப்ரேஷனுக்கு திருப்பி திருப்பி ரிப்பீட் பண்ணுறேன் தயிர் நல்லா புளித்த தயிர் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் நல்லா புளித்த தயிராக போடுங்க ஃப்ரெஷ்ஷாக அதாவது வீட்டில் அம்மா ரெடி பண்ணி ஃப்ரிட்ஜில் எடுத்து அந்த தயிரை போட்டுருங்க பார்த்திங்கன்னா அந்த மாதிரி இல்லை தயிர் நல்லா புளிச்சிருக்கணும் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ ஓகே இப்போது இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணியாச்சு இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சுல்ல அதுக்கு பிறகு நம்ம கட் பண்ணி வச்சிருக்க இந்த பழத்தை வந்து என்ன பண்ண போறோம்னா டேரக்டா வந்து இதில் ஆட் பண்றேன் எல்லாத்தையும் ஒன்னா போட்டு நல்லா வேகட்டும் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் லைட்டா இந்த கேரளா ப்ரிப்ரேஷன் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் தேங்காய்ண்ணே ஸோ அதனால இந்த தேங்காய்ண்ணே கொஞ்சம் லைட்டா ஆட் பண்ணலாம் கொஞ்சம் அந்த ஃபிளேவருக்காக ஆட் பண்றேன் வேற எதுவுமே இல்லை ஸோ இப்போ இந்த ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் நல்லா ப்ராப்பராக வீட்டில் குக் பண்ணிவிட்டு அந்த ரெண்டு நாள் நீங்கள் கைப்படாமல் கரெக்டாக ப்ராப்பராக எடுத்து வச்சிங்கன்னா நீங்கள் வெளியே வைக்கலாம் ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கணும் அவசியமே இல்லை கண்டிப்பாக வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இப்போது கொஞ்சம் தேங்காய் இந்த தாளிப்புக்கு தேவையான கொஞ்சம் தேங்காய் ஆட் பண்ணுறேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து நான் என்ன பண்ணுறேன் கொஞ்சம் கடுகு ஸோ கொஞ்சம் கடுகு இதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் சீரகம் இந்த காஞ்ச மிளகா இந்த கருவேப்பிலே லைட்டாக ஃபீல் பண்ணி போட்டாச்சு அதுக்கப்புறம் நம்மக்கிட்ட இருக்க இந்த அரைச்சி வச்சுருக்க இந்த தேங்காய் பேஸ்ட் இந்த தேங்காய் பேஸ்ட் போட்ட பிறகு நல்லா அந்த ஆயிலில் நல்லா குக் பண்ணுங்கள் சரிங்களா கொஞ்சம் மஞ்சள் தூள் ஆட் பண்ணலாம் இந்த மஞ்சள் தூள் கொஞ்சம் லைட்டாக இந்த மஞ்சள் தூள் போட்டாச்சு இப்போ இந்த மஞ்சள் தூள் இந்த தேங்காய் எல்லாத்தையும் நல்லா அப்படி நல்லா குக் பண்ணுங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் லைட்டாக தேங்காய் பேஸ்ட் ஆட் பண்ணுறேன் ஏன்னா அது பைண்டிங் வந்து தேங்காய் பேஸ்ட் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் ஸோ அதனால் இந்த தேங்காய் பேஸ்ட் இதில் ஆட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இப்போ இந்த தேங்காய் ஃபஸ்ட் நல்லா குக் ஆகட்டும் அதே டைமில் ஆல்மோஸ்ட் நைன்ட்டி பர்சன்ட் வந்து இந்த பழம் நேந்திர பழம் வந்து நல்லா வேக வச்சாச்சு இன்னும் கொஞ்சம் லைட்டாக வேகணும் அதுக்கப்புறம் பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ ஹை ஃப்ளேம் வச்சு இந்த தேங்காய் நல்லா குக் பண்ணுறோம் சரிங்களா இதுக்கப்புறம் இந்த ப்ரிப்ரேஷன் கொஞ்சம் காரத்துக்கு நம்ம என்ன பண்ணோம்னா பச்சை மிளகாய் ஆட் பண்ணோம் ஸோ இந்த பச்சை மிளகாய் நீங்கள் வீட்டில் பண்ணும்போது ஃபைன் சாப்லாம் பண்ணி போடணும் இதில் ஜஸ்ட் லைட்டாக ஒன் பை டூ ஸ்ப்ளிட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் இந்த மாதிரி பச்சை மிளகாவை எப்படியும் போடலாம் அப்படி இல்லைனா வேக வைக்கும் போது இந்த தண்ணிலையும் நீங்கள் இப்படி போட்டுக்கலாம் சரிங்களா இந்த தேங்காய் பேஸ்ட் வந்து நல்லா குக் பண்ணுங்கள் ஏன்னா நீங்கள் வீட்டில் உடனே சாப்பிட்றீங்கன்னா கொஞ்சம் லைட்டாக வேகலாம் தப்பு இல்லை அது அதே டைமில் நீங்கள் வீட்டில் ஒரு ரெண்டு நாள் இல்லை மூணு நாள் வச்சு குக் பண்ணி சாப்பிடணும் வச்சுன்னா அந்த டைமில் இந்த தேங்காய் பேஸ்ட் வந்து ப்ராப்பராக நல்லா குக் பண்ணிருக்கணும் ஸோ இந்த மாதிரி தேங்காய் ஃபஸ்ட் நல்லா சோத்தை பண்ணுங்கள் இதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் தண்ணி ஆட் பண்ணணும் ஸோ நான் என்ன பண்ணுறேன் இந்த நேந்திர பழம் இருக்குல்ல இந்த வேக வச்ச தண்ணியே எடுத்து நான் அப்படியே தண்ணி இதில் ஆட் பண்ணுறேன் ஸோ தண்ணி ஆட் பண்ணி திருப்பி நல்லா குக் பண்ணலாம் ஸோ அதே டைமில் இந்த பழமும் ரெடி ஆகிடுச்சு நம்ம என்ன பண்ணுறேன்னா இந்த பழத்தை வந்து நான் செக் பண்ணுறேன் உங்கள் முன்னாடி இந்த பழத்தை இப்படி கை வச்சாலும் உங்களுக்கு தெரியும் பார்த்தீங்களா இந்
இந்த பவுலில் ஆட் பண்ணுறேன் இந்த கெட்டியான தயிர் நம்ம டேரெக்டாக போட்டால் இதில் வந்து குக் பண்ணும்போது கொஞ்சம் காம்ப்ளிகேட்டாக இருக்கும் ஸோ அதனால் வந்து நல்லா சொல்கிறேன்னா நீங்கள் வீட்டில் பண்ணும்போது இந்த கெட்டியான தயிர் எடுத்து உங்கள் வீட்டில் விஸ்க் இருந்ததுன்னா விஸ்க் யூஸ் பண்ணுங்கள் அப்படின்னா ஜஸ்ட் ஒரு ஸ்பூன் எடுத்துங்க ஸ்பூன் எடுத்து இந்த கெட்டி தயிரை நல்லா பீட் பண்ணுங்கள் நல்லா கெட்டியான தயிர் நல்லா புளிப்பு இருக்கணும் நல்லா பீட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு வந்து உங்களுக்கு என்ன அந்த தயிர் வந்து கொஞ்சம் நல்லா ஸ்மூத்னஸ் வந்துடும் ஸோ அதுக்கு பிறகு இதில் ஆட் பண்ண போகிறோம் சரிங்களா அதுக்கு பிறகு இந்த தேங்காய் பார்த்தீங்களா குக் பண்ண குக் பண்ண நல்லா திக் ஆகிடுச்சு ஸோ இந்த டைமில் நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா இந்த பீட் பண்ணி வச்சுருக்க இந்த தயிரை இதில் ஆட் பண்ணுறேன் இந்த தயிரை நீங்கள் வேணால் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் செக் பண்ணி பாருங்கள் அந்த புளிப்பு தன்மை அதிகமாக இருக்கா இல்லையா புளிப்பு தன்மை ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் திருப்பி திருப்பி சொல்கிறேன் ஸோ அந்த தயிர் வந்து தேங்காய் வந்து அரை கப் அளவுக்கு போட்டிங்கன்னா அதில் கால் கப் அளவுக்கு தயிர் போட்டால் போதும் ஸோ இப்போ நான் தயிர் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இந்த தயிர் ஆட் பண்ண பிறகு திருப்பி நல்லா அப்படி குக் பண்ணுறேன் ஓகே இப்போ இந்த காலான ப்ரிப்ரேஷன் ஆல்மோஸ்ட் டன் எல்லாமே ரெடி ஆகிடுச்சு அதாவது தயிர் எந்த அளவுக்கு போட்டிருக்கேன் தேங்காய் எதுக்காக போட்டிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் அந்த நேந்திரம் பழம் எந்த அளவுக்கு வேக வச்சோம் அதுக்கப்புறம் தாலிப்பு எப்படி போட்டோம் எல்லாமே உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும் இருந்தாலும் ஃபைனல் டச் கொஞ்சம் லைட்டாக நான் அதை தாலிப்பு ஆட் பண்ணோம் ஸோ அதனால் வந்து இந்த தேங்காயானே திருப்பி கொஞ்சம் லைட்டாக அந்த பேனில் ஆட் பண்ணுறேன் இந்த தேங்காய் ஆட் பண்ண பிறகு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா கொஞ்சம் லைட்டாக சூடான பிறகு கொஞ்சம் கடுகு கொஞ்சம் கருவப்பில் அதுக்கப்புறம் காஞ்ச மிளகாய் போட்டு தாளிச்சு இதில் கொட்ட போகிறோம் வேறு எதுவுமே இல்லை அதுக்கப்புறம் ஃபைனலாக ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் இந்த டிஷ்ஷுக்கு வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன் வந்து எல்லாமே போட்டு ஆட் ஆட் பண்ணி முடித்த பிறகு கொஞ்சம் திருப்பி பெப்பர் பவுடர் போட்டு ஜஸ்ட் லைட்டாக மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்து சர்வ் பண்ணோம் ஸோ அதனால் இந்த ரெடியான ப்ரிப்ரேஷனை ஆஃப் பண்ணிவிட்டேன் இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அப்படி ஓரமாக வச்சிடலாம் அதுக்கு முன்னாடி ஜஸ்ட் லைட்டாக தாளி போட போகிறோம் நாங்கள் தேங்காய் எண்ணெய் நல்லா சூடாக இருக்குது தேங்காய் எண்ணெய் வந்து நீங்கள் வீட்டில் பண்ணும்போது கண்டிப்பாக ரொம்ப ஸ்மோக் அளவுக்கு நீங்கள் சூடு பண்ணக்கூடாது கம்பல்சரி ஏன்னா கரெக்டான அளவு டெம்பரேச்சர் சூடான பிறகு நீங்கள் தாளிப்பை போகணும் ஏன்னா அந்த தேங்காயோட அந்த ஃப்ளேவர் ஓ ஸ்மோக் ஆகிடுச்சு உங்களுக்கு வந்து அந்த ஃப்ளேவர் போயிடும் ஸோ அதனால் எப்பவுமே ஆல்வேஸ் வீட்டில் பண்ணும்போது குக் பண்ணும்போது நீங்கள் அந்த தேங்காய் எண்ணெய் கரெக்டான அந்த ஃப்ளேமில் வச்சு நீங்கள் போடணும் ஸோ கடுகு போட்டாச்சு இதுக்கப்புறம் இந்த கருவேப்பிலையும் காஞ்சி மல்லியும் டூ கெதராக வந்து ஃபீல் பண்ணி நம்ம ஆட் பண்ணுறோம் அவ்வளோதான் ஸோ எப்படி தாலி போட்டது பிறகு நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா இதில் அப்படியே ஆட் பண்ணுறேன் ஜஸ்ட் லைட்டாக மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் ஃபைனலாக நான் சொன்ன மாதிரி இந்த மிளகு போடுற இந்த மேலே போட்டு ஜஸ்ட் லைட்டாக மிளகு போடுறோம்னா நம்ம பெப்பர் மசாலா போடுற மாதிரிலாம் இல்லை ஜஸ்ட் லைட்டாக அப்படி மேலே போட்டு மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்து சர்வ் பண்ணால் இந்த ப்ரிப்ரேஷன் நேந்திர பழம் காலான் ரெடி வா இப்போ அழகாக இந்த பவுலில் ப்ரெசன்ட் பண்ணியாச்சு இப்போ இந்த டிஷ் எப்படி பண்ணுறது எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும் இருந்தாலும் வச்சுன்னா ஹரிக்கா பாருங்கள் வச்சுனா பேன் எடுத்துங்க அதில் தண்ணி ஆட் பண்ணுங்கள் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் மஞ்சத்தூள் சால்ட் பெப்பர் பவுடர் ஆட் பண்ண பிறகு அந்த தண்ணி கொதி வர டைமில் நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்கே நீந்திர பழத்தை ஆட் பண்ணணும் ஆட் பண்ணி முடித்த பிறகு நல்லா வேக வைக்கணும் அதுக்கு பிறகு இன்னொரு பேனில் வந்து நம்ம அந்த பேனில் கொஞ்சம் லைட்டாக தேங்காய் ஆட் பண்ணுறோம் அதுக்கு பிறகு கடுகு சீரகம் காஞ்சி மிளகா கருவேப்பில் இதெல்லாம் தாளிப்பாக நீங்கள் போட்ட பிறகு நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க இந்த தேங்காய் பேஸ்ட்டை இந்த தாளிப்போட போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்கள் நம்ம ஏற்கனவே வேக வைக்கிற இந்த நேந்திரம் பழம் தண்ணியை இதில் ஆட் பண்ணி திருப்பி நல்லா குக் பண்ணுறேங்க அதுக்கு பிறகு நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா வேக வச்ச நேந்திரம் பழத்தை இதில் ஆட் பண்ணிட்டு திருப்பி நல்லா குக் பண்ணுங்கள் அதுக்கு பிறகு தயிர் தயிரை நல்லா பீட் பண்ணிவிட்டு இதில் ஆட் பண்ணிவிட்டு திருப்பியும் ஃபைனலாக ஒரு தாளிப்பு போடணும் அந்த தாளிப்பு கடுகு காஞ்ச மிளகா கருவேப்பிலை இது எல்லாத்தையும் ஒன்றா ஆட் பண்ணி திருப்பி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி ஃபைனலாக பெப்பர் பவுடர் ஆட் பண்ணி எடுத்து சர்வ் பண்ணால் இந்த நேந்திர பழம் காலா ரெடி இதே மாதிரி அடுத்த வாரம் உங்களுக்காக ஒரு சூப்பரான ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான டிஷ்ஷை சந்திக்கிறேன் அது வரை உங்கள் ஹீடம் இந்த டேப்பது உங்கள் செப் தினா சி யூ பபாய் டேக் கேர் இன்னைக்கு எங்க அடுப்பங்கற ஐஷோ डेफिनेटலி பாத்து என்ஜாய் பண்ணிருப்பீங்க இன்ஃபேக்ட் சமைக்க தெரியாதவங்க கூட இதுக்கு அப்புறம் நம்ம அடுப்பங்கற ஐயா பார்த்து சூப்பரா சமைக்க ஆரம்பிச்சிருப்பீங்க இல்லையா இதே மாதிரி ஒரு சூப்பரான ஒரு எபிசோடோட நாளைக்கு நான் உங்களை மீட் பண்றேன் until then this is me sheetal saying bye bye from jr tv இது நம்ம ஆச்சி மசாலா வழங்கும் அடுப்பங்கற ஐயா இன்னைக்கு வந்து சிறுகீரையோ நான் உருளைக் கிழங்கு